来了一队人，应该是他们。明灵科部准备战斗，等他们进了村子再行动。嘿。中村军的大网没有起到作用，我们得帮帮他。迫击炮准备，找一个制高点，命令队伍快速前进。嗨，还有个。三管，不会是海玛丽他们吧？他们不是奔了刘家庄方向？即便是他们，那也是应该咱们到三四台之前。而你不说，这些女的都不靠谱吗？这爷们真够毒的，老子在。
敌人向我处突围。我看到了，不过他们不会这么蠢。命令队伍，等敌人靠近了再打。秀才，小鬼子今天怎么这么客气？他那是等咱们靠近了才打。那咱们到底还打不打？打。听好了。命令，迫击炮准备。嗨，哟，他们好像是中村长的队伍。中村这个笨蛋。那座阁下愤怒，他终于出击了。就看我们需不需要协助大佐阁下。可不，大佐阁下不喜欢有人不听他的命令。我们只要在这里看戏就可以了。嗨。真是勇猛的大日本皇军，把他们生擒了
。孙洞口在小路一块可以绕出去。下一步呢？打算怎么办？闭嘴，跟着走就行了。死了，死了！
前面打起来了。
我看半天没人过来，我出去看看。哎，这是最佳伏击点。最佳呢？最佳的。哦，最佳伏击点。哎，叔啊，你说万一这帮人不从咱们这儿经过怎么办？万一刘猛子抢先抓住了这帮人怎么办？这万一……万一你没立功，万一联方看不起你怎么办？说你这话说的，我马三是党的人吗？你想说的不就这意思吗？哎呀，叔，我我就发现吧，你这人有时候说话特别不顾及别人的感受。让我说准了吧，叔啊，啊，其实我吧，打从跟联邦第一眼开始，我们俩就算是旗帜竹马了。哎呀，可惜啊。他是逃鼻涕的童养媳。哎呀，要不然我俩的孩子都有你这么大了啊！这都给我滚！那啥事，又是,是,是,是说冒了，说冒了啊，说。哎，叔，你说他们一会儿过来得多少人啊？哎呀，这个我倒没想过，估计得不少。看来咱们这场非打不可呗。大侄子，嗯，我感觉你说的有道理啊。这万一让刘猛子先抓到了人，这联方不得笑话死你？你看我咋说的？我就怕这个。哎呦，是啊。哎，要不你再回去看看？我去看看。啊。算了，叔，刚刚我觉得你说一句话特别有道理。这是最佳伏击地点，是吧，叔？是是是，真是你，你回去看看，看他们有几个人，咱们回来好想办法。看看好，好像可以。不过叔呢，有有个事儿你得答应我们。你说，我当副队长的事儿，你得给我使使劲儿。哎呀，你放心，这事儿包在我身上。你要这么说，叔叔那个啥，我去看看。好，看看。我看看，你小心点啊。那个枪我放这儿啊，放这儿，就看看。嗯。嗯你小子年轻啊，还副队长呢。小命能不能保住，就看你的造化。发现。
干嘛去？大头！
立即追击，逃掉的敌人。嗨！周军到了。啊啊啊
我们不是日本人，别误会，我们是路过的躲起来！发现了齐二军的踪迹，我们需要帮助他一下。八哥，不要开枪。屏幕，没关系。你认为我们能够伤得了他吗？快走！见死不救啊！那你说嘛，怎么弄？
你背着他们。啊，卡洛，没事没事，我我我帮你拿，我帮你拿，我帮你拿。哎，给我给我给我，好卡洛，卡洛，你背着他啊。早啊！哎，我呀，我刚才想了一下，我把你一个人留在这儿，我不放心。这万一鬼子要是来了，那……那走吧。哎，请。让我们这边跑来，可索，这个该死的身份，命令队伍，快速前进避让，同时命令两侧的队伍暂时停止迂回，原地待命。嘿。咱们抓紧押回古岭村，完不成任务我们要你们脑袋。说，那你呢？别慌，快，快，快走，走，走。一击，给老子追！哎，队长，不能追，小鬼子刚才那是措手不及，咱们要是追上去，他们准备好了，那吃亏的是咱们自己。
，狗日的刘猛子不懵啊，有点战术头脑。行，听你的，不过赶快去把我机枪拿回来，快！好嘞。队长，你咋回来了？吓老子一跳。你唱的是哪一出啊？老子这叫金蝉脱壳，不在这打他们一顿，能保证你们踏踏实实把人送到吗？怎么样？那鬼大夫和兽医送到了吗？啊，我让那俩把他们丫鬟送回去了。哦，好，快给老子把枪拿来呀、啊！来了，队长，娘的，浪费老子多少子弹啊！撤！报告队长，电车退了，我们要不要追过去？给大佐阁下，放电。嗯。队长，咱这是去哪儿啊？回古岭村。咱们刚刚惊动了小鬼子，他们一定会在周边搜索，必须尽快治好保罗的病，然后连夜赶往黑松林和颜料长汇合。好。说，哎，快点儿啊，跟着呢。没事吧？没事儿。三面都是开火点，只有从河道撤。王子，我们掩护，你们俩快撤！队长。冯秃子就干脆点，别啰里吧嗦的。队长，要想突围出去，必须要有枪影子把鬼子引开。我就当那个枪影子，你和王子到河道走。你瞧，我做枪影子。冯秃子这条命本来就是捡来的，无牵无挂，早该走了。你听着，这是咱们东京支队执行的第一项任务，也可能是最后一项。
一定要完成任务，把飞行员送到地方。这没啥啊，跟马瑟说，让他路过这儿给老子捎点钱，来看看老子。队队长，干啥？我去了，说，我这把老骨头没有几天搬走了，本子，好好活着。说，这活我说，啊！疯子，疯子，老疯子小王他们回来了，放心吧，周围没有发现鬼子的踪迹。好，冯队长他们到了吗？也没有，这么晚了，估计他们今天不会来了。这黑松岭地形复杂，容易迷路，我想冯队长也知道这点吧。那我先回去了，你也早点休息。好，明天我让小王他们再看看。队长，队长，弄好了。那个哑巴把咱们的同志给打了。啊！别动！别动！别动！老实点！别动！别动！别动！别动！听我说两句，听我说两句。哑巴，你给我冷静一下。哎呀，你们也是，能动手就别吵吵嘛！啊！你胡说八道什么你？我冷静。怎么回事？队长，咱的人在屋里面照顾他，他却打人。你看，这人给打的，真惨啊！队长，哑巴，你怎么回事啊？那同志都是照顾你，怎么还动手呢？行了，没什么事，先进去，啊，先进去，去。哎，连长，不好意思啊，陈队长。哎呀，看来这个哑巴。是听你的，我这个小庙供不了这么大的神了。我估计也没什么大事儿，主要是他这个说话呀说不清，肯定是给这位同志发生了误会了，误会了啊！我向他向你们道个歉啊！行了，天不早了，都回去睡吧。小王，哎，村口有人值守吗？有，大旗带着人在村口呢。杨队长，那我先回去了，对不起啊。走，没事吧？真是岂有此理！这个哑巴也太胡闹了，我得跟他谈谈去。你跟他谈啥呀？谈，谈啥？不行就让他滚蛋吧！让人家留下来的也是你，现在又让人家滚蛋，你到底要干嘛？我
那李姑娘呢？啥李姑娘？我哪知道哪去了？来来，我先回去了啊！你小心点那个哑巴。睡觉吧，没事了，睡觉吧，啊。天亮的战斗，嗨！老三，准备好了吗？好。哎！跟着冲我快！金丝雀来了！什么英勇？您的意思是，他们是假的？即使不是假的，在西四军没有露面之前，我们没必要主动出击。如果真的是西四军的游击队，三部军，这个时候应该快到了。我相信他能给我一个满意的答案。丁口军，你是不是又忘记了我们的任务是什么了？对不起。比老子还鬼啊！快人！哎哎哎！哎，皇军，新四军在这一边，在这一边，在这一边！上上上上，别喊了，别喊了！哎，这小鬼咋还不追上来呢？手榴弹还有吗？啊，还有一个，远点呢，漂亮点，啊，哎，哥，我再冲一次，等等等，别别别动，别动，还跑，小鬼子没上当再跑，不要命了。
个鬼可以包围了。完了完了完了完了！这太君给咱们包围了，这回小命要没了。小圈啊，你慌什么慌？弄好着呢，跟着我走。刘猛子，注意警戒啊！太君，这玩意要排水，啊。那是警卫队，他们怎么会在这里？跟上。赵毅，等一下。林，过去问问，他们在跟谁交战？就是你们怎么从这儿开枪啊？我是胡子眼警备队李大马，哎，我是中队长，我是中队长冯小挺啊，队长太君，太君，弄错了，吓了我一跳啊，太君。呃，英雄所见略同，这时候咱们就得见机行事。哎，太君，太君怎么还拿枪指着我们呢？自家人呐，差点都把我们打死了。我明白了，太君，明白了。把手举起来，太君有点误会。举起来，快举起来，快！跟着啊，太君，我能过去跟你说说情况吗？过来，啊，过去，哎。房顶，我们赵大队长真是瞎了眼了，怎么找了你这个白眼狼啊？狗改不了吃屎！你们是什么人？报告太君，我是霍子营警卫队队长李大毛。啊。我是霍子云警备队中队长冯小挺，太君啊，出大事儿了呀！我们遭遇了新四军主力部队的袭击。太君，太君啊，怎么回事？啊，是这样，是这样，我说就行了。我们正在林子里面搜查，不知道怎么回事，突然就冒起火新四军的队伍哈，一定是主力枪法那个准呐，把我们全打散了。啊，新四军的队伍？对呀，多少人？队伍，太君，得有两百多人，两百多人是不是？得有两百多人，两百多人啊！你们看到红军的队伍了吗？太君，全打散了呀，全打散了。我们刚逃出来，还想冲进去，结果你们误会我们了，这不噼里啪啦给我们吓坏了。八嘎，铃木，中村这个只会拍马屁的笨蛋，通知队伍全线出击。要不要先跟大佐阁下联系一下？八嘎，我的任务就是清剿新四军游击队的残余，进攻！嘿，哎，太君，新四军主力很勇敢，你们就这点人，我恐怕你们……八嘎，一群笨蛋！你可真是个八嘎！你怎不能说这种长台自己灭自己威风的事儿呢？啊，太君，太君啊，我有个主意。你看这样行不行？你那迫击炮当当当当一打，新四军肯定在里头乱窜。我带我的人从那边绕过去，堵住他们，我争取抓几个活的回来。你看怎么样？队长，这事你看怎么样？哟西，你好像是有意见。胆子太小，太君也不能怪他，天生的。八嘎，太君，没有，那还不快点？这，快快快快点！马三
，从这条路绕过去堵住，壮活他，报仇。好嘞，快撤撤！太君，我去了。哎，命令太君报。哎，哎。二哥赌上，啥啥？老婆！哎，怎么来长得这么耐看，你不好好看着。马三儿押后，快点跟上，快快！你快点，走。迫击炮的准确度差得很远，但是，即便是这样，你还是让我白白的损失掉了几十个士兵。太宗，都是我的错，属下愿意，以死谢罪。是。三不知，你的命，难道是你自己的吗？我来为你，你拿起，拼命拿到的。